Доброго здоровья, дорогие! И это ответ на очередные вопросы. Вопрос про карму. Снимается очень много фильмов с насилием, убийством, боевики, фильмы ужасов, где над людьми извращаются, насколько фантазии хватает, а также компьютерные игры. Взрослый человек, понятное дело, осознанно выбирает смотреть или не смотреть такое. Но что делать с детьми, у которых после этих игр, фильмов, сносят крышу? Известны факты, когда ребенок убивал другого так, как это было показано в фильме или компьютерной игре. Зарабатывают для себе карму люди, которые снимают фильмы с насилием. Попробуем прояснить. Компьютер. Взрослый человек, понятное дело, осознанно выбирает смотреть или не смотреть такое. Выбирают все абсолютно смотреть или не смотреть такое. И дети в том числе. Вам может казаться, что дети сами не решают, особенно дети, которые не могут ходить. Да нет, все решают. Потому что даже если ребенка годовалого, маленького или новорожденного усаживают вместе со всей семьей или как-либо по-другому, или мама усаживает перед телевизором, ей хочется посмотреть какой-то какой боевик или фильм ужасов, и маленький ребенок смотрит его, то ребенок выбирает смотреть или закрыть глаза, или спать, или дремать. Или э, шарится э, глазами по комнате, или вовлекаться в фильм. Или он в нем еще пока мало что понимает или ничего не понимает, поэтому не фиксирует свой взгляд на экране. А иногда фиксирует. Именно по детям можно понять будущие склонности и наклонности человека. Что дает, а, почему некоторые смотрят, некоторые, я, например, могу а, медитировать, когда мне фильм не нравится, и я сижу в большой компании или где-то в кинотеатре, и вдруг мне фильм не нравится, я могу просто замедитировать и войти в, а, в то, что в свои состояния или быть уже где-то, не здесь. Вы за собой замечали, что вы пропускаете некоторые кадры, что-то в своей жизни, что перед вашими глазами, даже смотря на это, но вы поняли, что вы пропустили кусок, потому что вы думали о чем-то своем. Именно так и происходит. То есть вовлечение в, в то, что видит ваш, ваш глаз или ваши глаза физически, или видит ваш третий глаз, или, или видит ваши, ваши многомерные глаза, это решает, что вы смотрите. Итак, продолжим. Но что делать с детьми, у которых после этих игр фильмов сносит крышу? Известные факты, когда ребенок убивал другого так, как это было показано в фильме и как это на игре. Так вот, сносит крышу. А фильм не является или компьютерная игра основой, за счет которого ребенка сносит крышу. Если у него такое происходит, это значит, что крышу снесло уже давно. Или человек, ребенок уже имеет ту энергию, то намерение, то направление, тот вектор, разрушая, разрушительный по отношению к другим, кому-то конкретному или к себе, который Через фильм, фильм здесь или игра, просто показывает один из вариантов применения той самой энергии, того самого намерения, которое назревает, которое сформировано или которое формируется к, к применению. То есть, если ребенок, вот те самые дети, которые совершили преступление, 
копируя фильм или игру, уже имели изнутри себя эту проблему. Они просто увидели в фильме одно из, один из способов ее применения. Даже если бы они не посмотрели этот фильм или не поиграли в эту игру, они бы, они бы нашли способ применения своим намер... своей... своему желанию другим способом. И вопрос здесь в том, зарабатывают ли себе кармы люди, которые снимают фильмы с насилием? А они в большинстве своем они помогают людям и не людям срабатывать, отрабатывать карму через фильмы, которые людям тянет смотреть. То есть, если вам не интересно, вы не будете смотреть. Если вам интересно, вот тогда. Это означает, что у вас есть похожая энергия, такая же или подобная, которая нуждается в реализации или в том, чтобы с ней что-то сделать. И через фильмы большинство людей все-таки срабатывают энергию, срабатывают эту потребность, это желание компенсирует, уменьшает его, потому что они проигрывают те сценарии именно в фильмах, в которых нуждаются, в которых когда-то они были, участвовали или назревали, или создавали в себе. То есть это те ситуации, которые уже родились у человека в мечтах, в планах, в желаниях отомстить, в желаниях так, ситуаций много, и часть из них родилась у них в этой жизни, или в раннем возрасте, в детстве, или... Но часть, и возможно даже большая часть, родилась за пределами этой жизни. Между жизнями, или в большинстве случаев, скорее всего, это в прошлых жизнях. Или как в жизнях, которых можно назвать или называть прошлыми, или параллельными жизнями, или в тех самых «я», которые ведут или которые реализуются через человека. Их, их некоторые могут назвать низшими «я» или параллельными, или членами семьи, бывшей семьи или нынешней, или теми самыми родственными или близкими душами, с которыми человек связал какую-то карму завязал или очень зависит от них или по привычке еще подпитывается от них или обменивается точнее с ними энергией иногда эти два две души могут быть в один воплощен другой не воплощен но у них тесная связка они сопровождают друг другу друг друга и реализуются через друг друга один в физическом мире тот который в тонком а тот который в физическом могут, может реализовываться через того кто в тонком это такие, он, так, здесь. И вот через эти фильмы, посмотрев фильм, испытав эти эмоции, эти желания, проиграв, посмотрев, как они реализуются в реальности, или точнее в фильмах, да, фильмы вообще тоже реальность, но тонкая, а это эгрегориальная, это одна из реальностей астрала. И фильмы и игры помогают людям сработать ту энергию, которую они бы без этих фильмов и игр сработали бы на улице, на живых людях, или на животных, или на других живых существах, или сами с собой, или с другими физическими предметами. Это как замена. А некоторым есть такие... У психиатров, психологов, вот психологов больше всего, психоаналитиков есть такие а, советы. Они дают на консультациях советы, когда у человека есть агрессия, когда есть нерешенная проблема, желание высказаться, обида, злость, желание отомстить. Они иногда предлагают, когда не получается другими способами, один из способов это прийти в в зал, где есть куклы, где есть груши, или сделать себе, купить, приобрести куклу или грушу, или сделать, или взять подушку и отыграться на, на подушке, 
или на груши, на кукле. Если высказать ей все, наорать на нее, или ударить, или избить ее, то есть исполнить свое желание иногда и частично, иногда и полностью, иногда частично это помогает. Зависит от глубины. И в том числе и фильмы служат таким психоаналитическим, психологическим помощником для тех людей, которые нуждаются, которые имеют потребности, или которые не имеют внешнего потребности, но подсознательно тянутся к таким фильмам и все-таки случайно или специально смотрят их. И чувствуют облегчение, чувствуют, что они реализовали то, что хотели, частично, частично или полностью, и больше не нуждаются в том, чтобы пойти сокрушить, убить, побить, а при... травмировать физически или психологически другого человека или группу людей. Понимаете? А такие фильмы помогают сработать ту карму, в которой вы застряли. Если вас тянет на какие-то фильмы, значит смотрите их. Если вас не тянет, то это понятно и очевидно, что у вас нет подобной кармы. Вам нечего срабатывать. Вы в этом не нуждаетесь. И дети смотрят фильмы только те, в которых нуждаются. То же самое можно сказать о компьютерных играх. Дети сами себя находят, выбирают. Даже когда им родители советуют, это все происходит по плану. Плану, который начался и зарождается еще до воплощения этих детей в этих родителей. Дети с родителями подбирают чаще всего друг друга. Иногда кто-то один. В большинстве случаев это происходит именно по кармическим завязкам, связям, по предрасположенностям, по похожести характера. Так, я уже начал о других вопросах а, говорить, поэтому, наверное, ответил на вопрос. Сейчас еще раз перечитаю. Смотреть, не смотреть такое. Известные факты, когда угу, срабатывают, зарабатывают на себе карму люди, которые снимают фильмы с насилием. Ой, наоборот, они и себе, и другим помогают. Их можно назвать тоже психологами. Или те, теми, кто выполняет свою творческую работу, именно творческую. Так что, что бы вы ни снимали, что бы вы ни творили, даже если другие люди оценивают это ужасным, вы, если вы а, не совершаете насильственные действия по отношению к другим людям, а просто творчество создаете и выкладываете это в свободный доступ, то здесь кармы нет. Здесь есть только помощь. Понимаете, как зарабатывается карма? Когда вы делаете то, так. Хотя, а, сейчас, по поводу кармы, это, наверное, вид для другого видео вопрос. А, сейчас, карма, она зарабатывается многими способами, или, тогда отвечу проще, творчество, любое творчество не создает карму. А карму может создать при... насильственные, принужд... а, насильственные действия по отношению к человеку который может заставлять кого-то смотреть свое творчество или чужое творчество. То есть это не важно, что, к, к чему человек принуждает а, посредством угроз или ударов, не, точнее а, физически, физического насилия. Потому что именно физическое насилие и порождает карму, но не творчество. А, если я ответил на вопрос, то я очень рад за вас. Если нет, вы можете продолжать задавать Любые вопросы у меня на стене ВКонтакте под свежим видео. И ежедневно я выбираю один вопрос для ответов через видео. 
но из тех, за которых проголосовало большое количество людей. Иногда делаю исключения, но я не гарантирую этого, что если ваш вопрос заработает, заработает самое большое количество голосов, я на него отвечу, потому что это происходит и тогда, когда меня на это вдохновляет мои «я» или «высшие я», вместе с которыми мы и снимаем эти видео. На этом видео завершаем. До следующих встреч. Пока.